утро должно быть легким, тогда и день будет удачным. интернет еще и в самый неподходящий момент. Никите хорошо. Восемь тридцать утра. Мы как обычно опаздываем чуть-чуть, чуть-чуть в садик дома. Закидывается вчерашний влог на YouTube. Получился достаточно много весить в новом формате. Ну посмотрим, как, как оно получится. Никита, хочешь в садик? Да. Нравится в садике? Да. Вот, ребенок любит учиться в садик. Отвел же ребенка в садик. Пойдем штурмовать опять фотостудию, чтобы Спечатали нам на два что-нибудь, что-нибудь, Катя там мутит со слов психолога непонятное. Начала ходить куда-то там ей завтра, к психологу кому-то надо идти. Пускай сходит. Просто интересно, что это за движение. Постройки строители работают у них в Интересно. Классно. Опять штурмовать малыш. Мне вчера сервис там не понравился, конечно. Но что сделаешь? Единственное доступное. Ну, в ближайшем этом заведении, где можно напечатать. На самом деле такой бред. Вот кто мешает, допустим, после пьянки приехать в 3 часа дня, когда уже отошел. Или даже. Просто перед тем, как дыхнуть в трубочку, э -э взять да выпить стакан в солнечном масле. Это же все приятно. Никто никогда не узнает, каждый или нет, вот таким вот образом. Кровь берите, да? А дышать трубочку это бред. Получается, это не более чем доказательство того, что просто в данный момент трезв. А то, что ты не пьешь, это ничего не доказывает контора уже отправили меня в другое место потому что они только на завтра могут распечатать потому что они все равно отправляют в другое место в табаре мне кажется все очень мы типа ищем может другую контору мы найдем уже в помощь но нету нормального телефона с окей google вот это вот вот это вот засада непривычно да когда нельзя даже посмотреть что где можно сделать Ужас, приедете в здание на МЖ Никитза на углу, там будет вывеска. Сука, какая нахуй вывеска? О, фотоцентр. Все виды цифровой печати. Неужели? Такая вывеска. Мать, почему люди не хотят зарабатывать деньги? Вот, зашел сюда, то можно 50 тысяч будут распечатать на два. Блять, так до хуя, ну ладно. Блин, с ним печатаем. Флешка берет с ворда, блядь. С ворда мне у нас плотер не видит, блядь, ворда. Ну так сделайте, чтобы увидел, блядь. Я 50 тысяч вам даю, ёб твою медь. А -а -а. Говорят, что у нас все плохо в стране. Тут, конечно, нежелание работать, нежелание ориентироваться на клиентов. Почему, блин? Это моя проблема, у меня есть хрень, я хочу ее распечатать на два. Мне не ебет, блин. Каким образом это будет происходить? Я не хочу вдаваться, что там плотер видит, не видит. Блядь. Меня пукан рвет. Бомбит меня, бомбит, бомбит от этого всего. Почему я должен сейчас туда-сюда ездить, как дебил? Еще и записание плохие от фразы. На вашем лицевом счете недостаточно средств для соединения с данным оппонентом. Пожалуйста, пополните счет. Блять, нет, у меня денег пополнить хочу. Не могу. Я кончен на год, по мнению психолога сзади, который меня отправляет, зачем уж я сам пришел сдаваться в наркологию. Офигеть.
хотел приехать домой, переделать этот вордовский документ как-то в картинку, уже думал гуглить, как это там сделать, думаю, ничего сложного. Вот, но созвонился с мамой все-таки. Она тоже такого же мнения, слушайте, за 50 тысяч. Они могли и сами это сделать, нефиг делать, говорит. Не дури тогда себе голову, начерчу я просто на доске. И все. Еще деньги тратить. Ну, как бы не, не то, что жалко денег, деньги тратить. Жалко, что при этом сам все сделай. Ну, это я считаю дорого, дорого. Вот. Что-то мне тут Катя писал. Доброе утро. Что игноришь, а я как раз видос запиливал в этом на YouTube. И не увидела. Сейчас она меня игнорит. Ну, не игнорит, она что-то в последнее время в ВК для галочки заходит, не знаю. Вот. Такие вот дела. Это позвонила только что судебный исполнитель. Говорит, что элементы не платьте? Я говорю, у меня есть классная бумажка. Она говорит, ничего не знаю. Подъедьте, покажите. Ну, короче, это... Сейчас поеду туда. Ну и потом в наркологию съезжу. И судья висит над головой закончу счет. Я останусь твоих непрочитанных глубин. Кто-то съесть. Люблю кислое, вот хочу кислое. Лимона только осталось, я целый съел. Просто люди некоторые не любят лимон. Шкурка твердая. Я думал со шкуркой. М -м. Какой хуёвый лимон. Не кислый. Мало сегодня куда-то выходить, если честно. Кто на пятом вешу не прочитанный, как не послушанный рассказчик из ря. И чтобы сильно так в груди стучит он. Только я могу проебать телефон в квартире, тот еще, на который невозможно позвонить. Не, это родственная. У меня мама теряет телефоны вечно в квартире. Еще и на беззвучный ставит. Не, ну это пиздец. Он же ж недавно тут был где-то. Блять, лежит на самом видном месте. Погнали. В этом всем дерьме только одно херовое. Ну, кроме того, что творит Катя. Так это то, что надо готовиться к новым судам. Что стало? И опять бегом за автобусом, который стал на светофоре. А только за курю, кстати. Ах. Не, ну стоять на остановке мне интересно. Приеду, подъеду куда-нибудь в город. Блять, это был 18 автобус. Тебе придется нам немножко погуляться, пройтись. Ну ничего. Пообщаемся. А дикий трэш был. Короче, достал я сигарету, хочу подкурить. Идет ко мне мужик навстречу, ну, повернул ко мне, решил, что этого, решил стрельнуть. А я про себя такой думаю, такой, не, нихуя не дам. И сам бомж, у меня одна сигарета осталась потом. И сам бомж. Он почувствовал, прочитал мои мысли, и это, и развернулся в другую сторону. Так вот, сила мысли, ребят. Ее выложу или расскажу просто в рассказе, или может даже это будет с какими-то старыми видео. Дело в том, что я давно собирал, ну, собирался сделать этот влог. Я много снимал, ну, раньше меньше. Сейчас с каждым днем все больше и больше. Сейчас скоро Так вот, получилось так, что у меня мой маленький самый Даник отписал немножко мой телефон, ну или нового. Там целых 32 гига было видео. Вот. 
ему пиздец пришел. Поэтому пришлось снимать многолимый цифровик Sony года так 2005, -го, который умеет только в 640 480 снимать. Там видео очень ужасные. Так, к чему это я все? Так к тому, что э, просто многие, наверное, сейчас думают, а такой папаша косит от элементов, радостный такой, что бумага пришла, что элементы не надо платить. Нет, я не кашу. Ни в коем случае. Я детей своих люблю, но тут ситуация немножко иная. Я не хочу давать деньги не детям, а Кате для того, чтобы она тупо за них жила. Если уж решила уйти, ну то иди зарабатывай или что. Детские деньги это детские деньги. А если... Я это, шнурок развязался, пришлось завязывать. Я, кстати, хотел сказать, сейчас понял. Я только недавно научился правильно шнурки завязывать. До этого я вот детским способом, как в садике научили, завязывал. Конченым таким, это, сначала один, один, потом второй. Не два сразу. Я тебя вот пройду. Я думал, не пройду. Понастроили какую-то хрень. Вот. Я считаю, что если это если уж это сам, то, блин, сама живи. Или я ж не против, верни семью. Катя. Я только за. Люблю ее по-прежнему, да. Детей люблю. Ради детей вернись. Ради... Ради детей я готов семью сохранять. Прощать дурочки, ошибки. Вот. А детям я и так. Все основное я плачу там за садик, школу всегда э, покупаю, что-то вожу куда-то. Вот. Так вот. Блять, этот шнурок меня задолбал, он опять развязался. Хреновое я научился развязывать шнурки. Тут они были вроде. Когда-то я тут был. Там с лайфом были, были вопросы. Ага. Во такая тема искать 10 кабинет соблюдайте осторожность польское покрытие заведение так что если кому надо обращайтесь решил казалось это екатерина как там по отчеству не знаю вот судебный исполнитель вполне прикольная такая девчонка веселая вот, золотная. <смех> Мне таки нравится. Вот. Ты, короче, решил, решил, показал ей все. Она, о, да, такое дело. Ну тогда, тут тогда ничего не надо. Все. 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 Сказала, что все. Все пропало. <смех> все срочно пропало. нужен монопод. Очень неудобно этот. Камеру держать. В руках вот так вот. Вот вообще. Хотя люди и так. Глазеют люди, чего вы глазеете? Мы видим никогда человек себя снимает и говорит с камерой. ё -моё. Вот. Но будут еще глазеть больше, наверное. Говорит, Катя очень сильно ждет этих денег. Очень сильно хочет алиментов. Я говорю, ну что сделать? Все хотят денег. Вот. Кать, не обижайся, не расстраивайся. Приходи домой, дома все есть. Там деньги не нужны. Дома есть муж, который, который сделает все для тебя. Ну, для детей. Попадай, не поскучаю. Честно. Бляха, где в городе найти пустую бутылку, ну или полную, какую-нибудь бухла или с бухлом для фотки на заставку. А или какого-нибудь, что ли, встретить с быром и с ним сфоткаться. Вот это было бы прикольно. Пойдем сейчас в наркологию. Попросим, чтобы нас проверили. Чтобы записали в наркоты. Хроны. А, и как Катя говорила, там это... Говорит, закодировать могут. Хочешь, чтобы меня закодировали. 
О, все, пойдем кодироваться. Нет, из кодировать, говорит. Вот. Планеты только ты, Катюша, можешь закодировать своим присутствием. Слегу по работе. Говорю, говорит, что бегаешь? Я говорю, а решаю тут вопросы. Все по поводу семейного. Вот. Кстати, человек такой не совсем молодой. Говорит, показал бумагу. Говорит, значит, надо напиться сегодня? Раз так. Пойдем после наркологии напьемся. Символично. Но мы проходим мимо Брестского ликероводочного завода. Вообще все факты показывают. На одно и то же. Вот. Никто не задавался вопросом этих пикающих светофоров, которые пи 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 Ну, это вот, короче, сделано для этих, для слепых, типа, чтобы могли перейти дорогу, знали, когда зеленый горит. Он там пищит, когда зеленый горит. Так вот, меня другой вопрос интересует. Нахрена их делать? Если их всего в городе пару штук. Я их много не видел. У нас что, слепые только по, по трем переходам ходят? Не понял, наверное, поженились в паровозе. Раз вешают такое на мосту железнодорожный. Опять ветер, не знаю, слышно меня. Вот наш вокзал. Красивый, но неудобный. Реально, да, красиво сделано все, но неудобно до ужаса. Надо со здания в здание переходить вечно по улице. Короче, мне такое не нравится. Мне больше нравятся вокзалы, где все... как бы ну пускай разделенным но с переходами вот так вот не могу без капюшона ходить привык уже к капюшону я думаю что и летом блин, в каком-нибудь балахоне или в чем ходить блин, в капюшоне все привык Эти прикольный райончик это с той стороны ленинская РОВД и ВС наркология с другой стороны этот вытрезвитель, короче, все, 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 все движение, центр занятости тоже, сразу, все движение, все на месте, вообще, и ни одной бутылки, чтобы сфоткаться, капец, о, бутылка, всегда говорю, сила мысли материальна, захотел бутылку, на тебе бутылку, вот, очень не хотел сфоткаться с бутылкой заставочка 90 процентов готова фотка есть я кстати кати сходить со мной в наркологию ну прогуляться есть что же типа надо дышать там что-то там вот спрыгнула поехала с дмитрием со своим на машине в машине типа удобней там нафиг мне надоело ездить честно мне вот пешком нравится гулять прикольно даже была бы машина, я бы так, ну, не знаю, я бы хотя бы раз в день куда-нибудь пешком ходил, потому что так геморрой можно заработать. Причем не только анальный геморрой, а еще и, и просто геморрой по жизни. Зачем это все? Ну да, я ж наркот, была бы у меня машина, я бы это все равно на ней не ездил. Я ж вечно пьяный, я забыл. Точно. Вот. Короче, ребятушки, подходим мы к наркологии. Я думаю, что там снимать нельзя. Может, если можно. Я еще не настолько охреневший, чтобы снимать в таких заведениях. Вот когда будет у меня Sony 3000, тогда, тогда буду. А, с другой стороны, говорит, вход пишут. Тогда буду снимать. Еще пиздец хочу. Может, там есть туалет? Теперь я официально конченый наркот. Вот. Короче. Короче, короче. А там оказался туалет, хочу сказать. В нем меняет какие-то медикаменты, вот это круто я выписал. Еще пассаж. Блять, ебучий ветер меня заебал, блядь. Знает, что за хрень клеит там, блин, на микрофон, на камере и так далее, чтобы ветер этот не задувал гребаный. Он меня достал, не могу снимать влоги из-за ветра. Вот. А Катя сейчас <смех> трепет всем мозги. Бумага у нее там, она круче прокурора. Говорю, а Катя трепет всем мозги, она круче да. прокурора. Катя, скажи, куда, 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 куда. Вот. 
Bonnie v káči. Катя не берет трубку, она занята. У нее фотосессия с полята, это важнее. Фотосессия с полята, это важнее. Цирк. Я, блин, про детей. Как дела в садике? Что делал? Чем? Игрушками. Игрушками? Что это? Трактор. Много тракторов. Давай, заводи. Как заводится трактор? Вот так. надо дергать резко. Пошли. Там автобус, наверное. Мне Кати сказать, Супай. рассказать, что психолог говорил, но у нее важнее там какие-то фотосессии, подурить голову кому-нибудь. Ух, я же зевнула, не успел все рассказать. И у психолога был, и у этого у нарколога. И с Катей разговаривал. Про Кати не успел все рассказать. Забрал ребенка с садика, вот идем уже домой. За все у меня просто бомбит. У меня сегодня был настолько вот сейчас бомбит, особенно после разговора с Катей, после разговора с судебным исполнителем перезванивала она мне. Сейчас я все расскажу. У -у -у. Я не могу, меня еще больше побомбило. Сейчас позвонил Кате, поговорил с ней. Конченая. Конченая, блядь. Это ее от меня бомбит, понимаешь? Понимаете? Все, я не могу. Это я заварил эту кашу. Это я ушел к любовнице. Она не ушла к любовнице. Она ушла от меня. Вопрос, блядь. На засыпку. Девушки, если вы смотрите этот канал, скажите, если вы уходите от мужика, которому вы в этот же день говорите «люблю», говорите «не могу без тебя, зайчик, я приеду», и в этот же день вас мужик запаливает с любовником. Вариант, от кого вы ушли и к кому вы ушли. Я не могу. Все, я не могу. Я Меня бомбит. Я не знаю, что я должен говорить в данном случае. Она не живет с полятом. Это телефонный разговор. Она ушла от него. Она живет сама. С детьми. С детьми, сука, она живет! Вот, с детьми она живет! С детьми! Мне ребенок рассказывает, как его полято, блядь, по сраке бьет. Какой-то мудак. Будет бить, наказывать моего ребенка? Я не позволю. Вот меня сейчас бомбит по этому поводу. Я не позволю. Дорогая Екатерина Петровна, если вы соизволите посмотреть этот блог, влог, пожалуйста, задумайтесь о том, что вы просто, блядь, Никогда не хотел этого говорить в своих видео. Никогда. Я хотел снимать только позитивные видео, только хорошие. Но я пообещал честные влоги про свою жизнь. И я... Это я, блядь, выкопал яму. Да, это я все заварил кашу. Это я. Пытаясь спасти детей... Пытаясь сохранить семью, 
Я выкопал яму, оказывается. Какие же есть неблагодарные люди. Так почему тогда, если ты от меня ушла, расскажи тогда, почему? Почему, блядь, я тебе должен покупать, блин, шмотки? Ты же ушла от меня. Еду. Водить по планетам и другим заведениям. Чё ты целуешься со мной? Спишь? Я не могу. Это же ребенка. Вот пришел домой. Даже не покормил ничего, потому что меня так бомбануло. Будем кушать что-то. Папа приготовил очень вкусное. Курица какая-то. Пиздевая. Какой-то. С какой-то движухой такой. Овощами типа. Вкусно? Да. Сука, пизда. Ну так а что ты трубки берешь? От тебя? От тебя помощь нужна только, чтобы ты съебался и оставил мою семью в покое, блядь. Пока, блядь, вообще пиздец не наступил, нахуй. То уже натворил, блядь, проблем. Я, блядь? Это я, блядь, пришел в суд, нахуй, и сказал, что я живу, блядь, с любовницей, нахуй. А, наверное, да. Что? А кому на комиссии сказали, что последний шанс еще одна административка или другие Не или тебе? Какая нахуй административка, блядь? На комиссии про административки ни слова не говорили. Еще одна, и все. Кто да. тебе такое сказал, блядь? Ты сам рассказывал. Я, я сам рассказывал Кате. Ну да, плакал ей звонил. Плакал я ей звонил. Ты сказочник, блядь, великий. Ты Элвиса уже переборол, блядь. Ой, блядь, ты мне не рассказывай то, что я делаю. Я знаю, что я делаю, блядь. Я знаю, что ты делаешь, блядь. Припер, приперся на суд, нахуй, и сказал, блядь, хуйню. Какую? Ну, правду, в принципе, сказал. Ну, которая, блядь, выкопал яму моим детям, блядь. И своим, кстати, тоже. Ну, хорошо. Это а, тебе Хорошо. А мне хуёво. Ладно, я не тебе позвонил. Ну так и что ты трубку чужую берешь? Слышишь, мудак, нахуй, ты меня не будешь учить, как разговаривать. Чему меня должны были научить? Нормально себя вести. Нормально себя вести. Я нормально себя веду, представляешь? Для меня меня научили, меня воспитали так, что. Ну, какая разница, чем тебе? Тебе не все равно, чем я занимаюсь? Сука, я приношу блохи, блядь. А кто их принес, если ты был, накрывался бледом от бомжа? Что, блядь? Сняли какой-то пьяный, пришел через затрезвитель, встать не мог, что ты Что? Да был уже еще и бледом от бомжа накрыли. Ух, блядь. И шей принес сюда с блохами. Я принес, сука, блядь, забрал от вас ребенка, блядь, блохастого, урод, нахуй. Я тебя порву, блядь, только увижу, я тебя обещаю, нахуй. Баба Ты 
Что? Что? Я тебя боюсь. Ну так давай, приезжай, блядь, боюсь нахуй. Мужики разбираются с кем, блядь? С конченым оленем разбираться? На конченых оленей не только заявления пишут, поверь. Да, да. Да. Ой, блядь, зря ты это сейчас сказал все. Сука, пизда.